ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആപ്റ്റിക്സ് അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ലേണിംഗ് തിയറീസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ തിയറിയാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അഥവാ പ്രവർത്തനാനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം തിയറി ഓഫ് ഓപ്പറൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ് എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ തിയറിയാണ് ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പൊതുവേ തിയറിയെ ലേണിംഗ് തിയറീനെ അഥവാ പഠന സിദ്ധാന്തങ്ങളെ മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ മൂന്ന് ലേണിംഗ് തിയറീസാണ് പൊതുവേ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പൊതു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ലേണിംഗ് തിയറീസ് ഒന്ന് വ്യവഹാരവാദ സിദ്ധാന്തത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തിയറിയും രണ്ട് വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തിയറിയും മൂന്ന് സാമൂഹിക സിദ്ധാന്തത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തിയറികളുമാണ് നമ്മൾ പഠന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വ്യവഹാരവാദ സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന രണ്ട് തിയറികളാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ വ്യവഹാരവാദ സിദ്ധാന്തം അഥവാ ബിഹേവിയറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചേഷ്ടാവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് തിയറികളിൽ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പൗരാണികാനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം തിയറി ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയും രണ്ട് ബന്ധ സിദ്ധാന്തം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് പറയുന്നത് സംബന്ധ സിദ്ധാന്തം അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് പറയുന്നത് ശ്രമപരാജയ സിദ്ധാന്തം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശ്രമപരാജയ സിദ്ധാന്തമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ബന്ധ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ട് തിയറി എന്നുള്ളതാണ് സംബന്ധ സിദ്ധാന്തത്തിനാണെങ്കിൽ കണക്ഷനിസം തിയറി എന്നുള്ളതാണ് തിയറി ഓഫ് കണക്ഷനിസം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എന്നുള്ളതാണ് ശ്രമപരാജയ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ തിയറിയാണ് അഥവാ വ്യവഹാരവാദ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ തിയറിയാണ് പ്രവർത്തനാനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയും പ്രവർത്തനാനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം അഥവാ തിയറി ഓഫ് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പ്രവർത്തനാനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം അഥവാ തിയറി ഓഫ് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ഈ തിയറി ഓഫ് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരായിരുന്നു ബി എഫ് സ്കിന്നർ അഥവാ ബി ഫ്രെഡറിക് സ്കിന്നർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം ഏത് ജി ബിയിലാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എലിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആ ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ചോദ്യം വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഏത് ജി ബിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ബി എഫ് സ്കിന്നർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനാനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എലിയിലായിരുന്നു ഓക്കെ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റേജുകളുണ്ട് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു വിശക്കുന്ന ഒരു എലിയെ പെട്ടിയിലാക്കുന്നു അല്ലേ വിശപ്പുള്ള ഒരു എലിയാണ് ആദ്യം പെട്ടിയിലാക്കുന്നത് പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ലിവറ് അമർത്തിയാൽ ലിവറിൽ അമർത്തിയാൽ അല്പം ആഹാരം കിട്ടും ും വിധത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു ആ പെട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു ലിവർ അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെട്ടിയിൽ നിന്നും അല്പം ആഹാരം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സെ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു ആ കൂടിനുണ്ടായിരുന്നത് വിശപ്പുള്ള എലിയാണ് അടച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കൂട്ടിലുള്ള സെറ്റപ്പിനനുസരിച്ച് ഒരു ലിവറിൽ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരു തരത്തിലായിരുന്നു പെട്ടിയിൽ സഞ്ചരി സഞ്ചരിക്കുന്ന എലി യാദൃശികമായി ലിവറിൽ അമർത്തുകയും ഭക്ഷണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ പെട്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന എലി യാദൃശികമായിട്ട് ലിവറിൽ അമർത്തുകയും പിന്നെ അപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുകയുമായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് യാദൃശികമായിട്ട് ആക്സിഡൻ്റലി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ എലിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ക്രമേണ ലിവർ അമർത്തി ആഹാരം സമ്പാദിക്കാൻ എലി പഠിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ മുൻപ് തിയറിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് പല ആവർത്തി ഇത് ചെയ്ത് 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 ആ എലി എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ എലിയുടെ പിന്നെ കൊഗ്നീഷനിൽ എന്ത് വരുന്നു പിന്നെ ഈ ലിവറിൽ അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം ലഭിക്കും ആ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ലിവറാണ് ഇത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എലി എത്തുകയും അവ അവസാനം ആ നേരിട്ട് ലിവറിലേക്ക് അമർത്തി ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 പരീക്
അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സെറ്റപ്പിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കിന്നർ ബോക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൺക്ലൂഡൻ കൺക്ലൂഷൻ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലിവറിൽ അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വാഭാവിക ആദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അറിയാതെ ലിവറിൽ അമർത്തുകയും എലിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു ചേരുന്നത് ക്രമേണ പല ആവർത്തി ചെയ്യുക ലിവറിലേക്ക് ലിവറിൽ അമർത്തുകയും ഭക്ഷണം ലഭിക്കുകയും വഴി എലിക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഈ ലിവർ ഈ ലിവർ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാനുള്ള ലിവർ ആണെന്ന് അങ്ങനെ അത് ആ ലിവർ പിന്നെ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നേരിട്ട് ലിവറിലേക്ക് പോയി ടച്ച് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിനിധി പ്രതികരണമായിരുന്നു ലേലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയം ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആധാരമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആധാരമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രതികരണവും ചോദകവും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് പ്രതികരണത്തിലെ പ്രബലനം എന്നുള്ളതാണ് പ്രബലനം പ്രതികരണത്തിലെ പ്രബലനം പ്രബലനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രതികരണവും ചോദകവും റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലസ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ആ പ്രതികരണത്തിലെ പ്രബലനവും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആധാരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതി എങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദകം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണം ഇല്ല എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ അദ്ദേഹം എതി എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ചോദക ചോദക പ്രതികരണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യവഹാരവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് തിയറികളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോദക പ്രതികരണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ ചോദകത്തിനനുസരിച്ചാണ് പ്രതികരണം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തിയറീസിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ബി എഫ് സ്കിന്നർ വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം എസ് ആർ സമവാക്യത്തെ ആർ എസ് സമവാക്യം മാറ്റി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് അസോസിയേഷന് നേരെ റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലസ് അസോസിയ അസോസിയേഷൻ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ റെസ്പോൺസിനാണ് അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ തിയറി പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി പ്രകാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി പ്രകാരം ഏറ്റവും കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പ്രബലനത്തിനാണ് പ്രബലനത്തിനാണ് അഥവാ പ്രബലനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന് കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രബലനമാണ് അഥവാ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് പ്രതിഫലന സിദ്ധാന്തം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് തിയറി എന്നുകൂടി എന്തിന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തനാനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം അഥവാ തിയറി ഓഫ് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ മറ്റൊരു പേരും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രതിഫലന സിദ്ധാന്തം അഥവാ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് തിയറി എന്ന് കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രബലനം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രബലനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന പ്രതികരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നൽകുന്ന ഏതൊന്ന് എന്തൊന്ന് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രബലനം നമ്മളൊരു ഉദ്ദേശം വെക്കുന്നു ആ ഉദ്ദേശത്തിനുള്ള പ്രതികരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തെ പ്രോഹ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനൊരു പ്രതികരണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ഏതൊരു കാര്യമാണ് അതെല്ലാം ഏതിൽ വരും പ്രബലനത്തിൽ വരും അഥവാ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ വരും അഥവാ സമയോചിതമായി നൽകിയാൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുന്നതാണ് പ്രബലനം എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടി നമ്മളോട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സമയോചിതമായി നൽകിയാൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുന്നത് ആണ് ഓപ്ഷൻസും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് പ്രബലനമാണ് പ്രബലനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് സമയാസമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ
ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സിനനുസരിച്ച് ഈ പ്രബലനത്തിന് അദ്ദേഹം രണ്ടായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ധനപ്രബലനം അഥവാ പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഋണപ്രബലനം അഥവാ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രബലനത്തെ അഥവാ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നെന്താണ് ധനപ്രബലനം അഥവാ പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് അഥവാ ഋണപ്രബലനം അഥവാ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ധനപ്രബലനം എന്താണ് ഋണപ്രബലനം എന്താണ് ധനപ്രബലനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധനപ്രബലനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അത് സ്വത്തെന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളതിനെ കാണാം ധനപ്രബലനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഭിലഷണീയമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായാൽ അതായത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തം സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അഭിലഷണീയമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ സംതൃപ്തിജനകമായ ഒരു അനുഭവം നൽകുന്നു അതായത് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അവർക്ക് സാറ്റി അങ്ങോട്ടൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 അനുഭവം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അഭിലഷണീയമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായാൽ ഇങ്ങോട്ടൊരു അഭിലഷണീയമായ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉടൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് സംതൃപ്തിജനകമായ ഒരു അനുഭവം നൽകുന്നു അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ധനപ്രബലനം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രശംസ നൽകുന്നു അങ്ങോട്ട് അധ്യാപകർ പുഞ്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹപൂർവമുള്ള തലോടലുകൾ നൽകുന്നു എന്നിവ കുട്ടികളിൽ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ധനപ്രബലനം എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു മൂന്നാമത് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഋണ ഋണപ്രബലനം അഥവാ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അസ്വാസ്ഥ്യജനകമായ അസ്വസ്ഥ ജനിപ്പിക്കുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യജനകമായ ഒരു ചോദകം കുറേ നേരത്തേക്ക് തടഞ്ഞു വെക്കുകയോ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഒരു പ്രതികരണം ആവർത്തിക്കാൻ സഹായകമാകുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഋണപ്രബലനം അഥവാ അസ്വസ്ഥജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദകം കുറേ നേരത്തേക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിൻവലിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഒരു പ്രതികരണം ആവർത്തിക്കാൻ സഹായകമാകുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഋണപ്രബലം ഒന്ന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആവർത്തന അഭ്യാസങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ ഇമ്പോസിഷനിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാമെന്ന് അധ്യാപിക അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ പറയുമ്പോൾ ചിട്ടയായ അഭ്യാസ പാഠങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നല്ല ശീലം വളരുന്നതിന് ഋണപ്രബലനമാണ് എന്താ അതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരുന്നതിന് ഋണപ്രബലനമാണ് എന്താ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുട്ടി എന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ചിട്ടയായ അഭ്യാസ പാഠനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചിട്ടയായിട്ടുള്ള അഭ്യാസ പാഠങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോസിഷൻ കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തായാലും എഴുതേണ്ടി വരും അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നന്നായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുകയല്ലേ എന്ന ഒരു സെൻസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഇമ്പോസിഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇമ്പോസിഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചിട്ടയായിട്ടുള്ള അഭ്യാസ പാഠങ്ങളിൽ പാഠങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന നല്ല ശീലം വളർത്തുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ഋണപ്രബലനത്തിലൂടെയാണ് നെഗറ്റീവ് പ്രബലനം അഥവാ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതൊരു പണിഷ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലല്ല പണിഷ്മെൻറ്റ് അല്ല എന്നാൽ അതൊരു നെഗറ്റീവാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് അതിൽ ഗുണം ലഭിക്കുന്നു എന്നാലോ അതൊരു നെഗറ്റീവുമാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഋണപ്രബലനം അഥവാ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റു രണ്ട് ആശയങ്ങളും കൂടി അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്
തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നൽകുന്നതിനെയാണ് നൽകുന്നതിന് ഏതെന്ത് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സമ്മാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രബലന രീതിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സമ്മാനവും ധന പ്രബലനവും എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണെന്നും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രബലനമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സമ്മാനം നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ ധന പ്രബലനം നൽകുക സമ്മാനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രബലനം തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നൽകുന്ന അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സമ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ ധനപ്രബലനം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് രണ്ട് മറ്റു രീതിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സാധനം തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി മറ്റു രണ്ട് രീതിയിലാണ് രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നാണ് എന്താണ് ശിക്ഷയും ഋണപ്രബലനവും അഥവാ പണിഷ്മെൻ്റ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേദനാജനകമായ അനുഭവം നൽകുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് വേദനാജനകമായ അനുഭവം നൽകുന്നതിന് ശിക്ഷ എന്ന് പറയും ഋണപ്രബലനം അഥവാ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബെനിഫിറ്റ് ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് പണിഷ്മെൻറ്റ് പോലെ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ആ വ്യക്തിക്ക് അതിൽ ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നു ശിക്ഷയിൽ എന്തില്ല ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല ആ വ്യക്തിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല ഇമ്പോഷൻ കൊടുക്കുക വഴി എന്താ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും ആ കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് രീതി തോന്നുകയും ചെയ്യും കുട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് ശിക്ഷയിൽ എന്തില്ല കുട്ടിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശിക്ഷയും ഋണപ്രബലനവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ മറ്റൊരു ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറൻറ്റ് അഥവാ പിന്നെ ഈ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഓപ്പറൻറ്റ് ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവർത്തികളെയാണ് ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ലേ ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ പ്രവർത്തനാനുബന്ധ പ്രക്രിയയിൽ പ്രബലനം വഴി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പറൻ്റുമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്പറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എലിയുടെ കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എലി ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രവൃത്തി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രവൃത്തി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധനത്തിന് അഥവാ കണ്ടീഷനിങ് വരികയാണല്ലോ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓടിച്ചാടി നടന്ന് കുറേ പ്രാവശ്യം അത് ചെയ്ത് ആ ലിവർ വഴി ഭക്ഷണം ലഭിക്കുകയാണെന്ന് ലിവറിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു വസ്തുതയാണെന്നെന്ന് പറയുന്നത് അനുബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിവറാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അഥവാ പിന്നെ കൃത്രിമ ചോദകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആ ലിവറിനെയാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അഥവാ ആ ഒരു എലിയെ സംബന്ധിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ എലി ഓടിച്ചാടി നടന്ന് കുറെ പല ആവർത്തി അത് ചെയ്തിട്ട് ആ ലിവറിൽ തട്ടി ഭക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ പിന്നെ ലിവറിൽ തട്ടിയാൽ അത് ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധന ഇതാവുന്നു വിധേയമാകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അതിന് വിധേയമാകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിവറിൽ ലിവറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി ഓക്കെ ലിവറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വിധേയത്വം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തികളെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധനത്തിന് അനുബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ലിവറാണ് ഇവിടെ അനുബന്ധനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ ലിവറിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് വിധേയമാക്കുന്ന അനുബന്ധനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ മറ്റു രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ്
നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പഠനകാലം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്